vezi cu ochii rai de bucovina. Sălbatică și spectaculoasă, Dulcea Bucovină ne așterne în față povești una și una. Toate armonizate de minune fac din cei care aleg să-și petreacă vacanța de iarnă aici, unii dintre cei mai inspirați călători. Ce ai povestit tu unui prieten care ar vrea să vină în Bucovina? Ce îi spune? Ce aș propune? Da, sau ce îi spune despre zona asta? Despre tradiții care sunt foarte bine păstrate. Mm -hmm. Mâncarea care este excepțională de bine și peisajele și faptul că zonele sunt foarte dezvoltate, drumurile sunt puse la punct. Andreea și George vor gusta și ei din plin farmecul sărbătorilor din Bucovina. Se vor bucura de natura pitorească, dar și de câteva clipe de aventură. Vor mânca pe săturate și vor cunoaște tradițiile și obiceiurile locului, unele dintre cele mai frumoase din țară. Și natura asta care e foarte prietenoasă cu omul, dacă te uiți, uite, casele oamenilor sunt exact cutite în buza dealurilor, așa. Nu sunt mulți din ea pe care să-i vezi în depărtare, mm -hmm. nu sunt, e totul foarte blând, așa. Nu-i parcă alt colțișor de Bucovina în care oamenii să fi rămas mai fideli pământului decât aici, la Moldova Sulița. Răzbate miros de sărbătoare din casele huțanilor de pe pârâu din țara de sus. Parfum și muzică de face pielea de găină. Vezi cu ochii, rai de Bucovina. Superb locul ăsta și câtă, câtă imaginație și câtă frumusețe trebuie să Ia uzi-l până Mircea cum ne așteaptă. Nu, no, sunt cântec de jale. Nu cred, e o chemare cumva mă gândesc. Sunt eu cântec de jale. Ce frumos. Stai o secundă, vreau să-l ascultăm așa de departe. Nu, nu știam ce se întâmplă și la un dat văd un om foarte frumos îmbrăcat. Un costum popular care cânta la trompeta aia și mi s-a făcut așa pielea de găină. I-am zis că facem o vizită și uite, și-a pus straiele de sărbătoare, straiele de sărbătoare și și-a luat trompeta. Noi suntem aici la Moldova Sulița, Andreea pe pârâul Suliței, un cătun care vezi și tu, nu știu, cred că are 20 de case, dar răsfirate... Exact, este izolat, dar e ca o poveste frumosă, oameni de aici. Știi nu ce? avem semnal la telefon, nici la internet, ca am să Am văzut că erai tu un pic, așa... Am testat asta. Încruntată. Mi-am mi imaginat cum ar fi să stau aici, o zi, două, poate trei. Nu știu cum... Știi că, în mod normal, când spui izolare, e rău. Nu, nu, Eu cred că în cazul ăsta izolare e bună, pentru că a ajutat să-și păstreze tradițiile, să-și păstreze obiceiurile lor. La noi e o vorbă, lume nouă în sat vechi. Corect. <laughs> Bine ați venit, dragilor. Doamne ajută, vine v-am găsit. Într-o familie de hoțuri. Andreea. Cu tot dragul. Andreea, Morga. îmi pare bine. Și noi ne știm de 5 ani. Cam de 5 ani. Cel puțin. Dar ce port frumos aveți! Frumos. Bine să ne Da, dar puțin să analizez. Ah, fashion! <laughs> da, exact! Chiar vă rog! Stilistic! Chiar vă rog! Aș, asta aș fi luat câțiva de bravo da. în stil, E o tașcă huțule. Asta e, e din fildeș, nu? E fildeș românesc, e din corn de cerb. <laughs> Uite, asta le face Osu. Mircea. Osu fiind, românesc. da, fildeș românesc e osul. Îmi place să-i spun, pentru că asta seamănă chiar foarte bine. Wow, e super! Ceea ce vedeți aici? Ce faceți? E o prăferneță, poroșnețe se spune pe limba noastră, poroșnețe, deci bunicii noștri, înainte când nu aveau arme cu purtau praful de pușcă aici. 
Maria și Mircea Murga, una dintre familiile de huțule adânc înrădăcinate aici, păstrează multe din obiceiurile de odinioară de pe acest tărâm fermecat. Faceți o horică de aia, deci mi-e o poftă de cu când am plăcat de Cu tot dragul, de când vă așteptăm cu tot dragul. Nu și pofturi un pahar, dar cu toți împreună. Haideți! O facem pe aia să servește atunci, fierbinte! Poveștile se țes mai bine înăuntru, la căldură, așa că trecem pragul casei și ne lăsăm seduși de simplitatea și rostul tuturor lucrurilor din bucătărie sau din atelier. Noi ne tragem de pe Valea Ceremușului, un pic de Ucraina, nord de Bucovine, până hăt încolo în sus către Pocuția, de acolo cam ne tragem. Și au fost, aici erau terenuri pustii, erau păduri, Animale și atâta tot, nimic altceva. Oamenii ca să scape de acolo de, de iobăgie, de asuprire, s-au s-o dus unde au putut ca să fie liber. Eu sunt cam a cincea generație aici. A cincea generație, da. M-a tras meserie, m-a tras dragul de... Să întihnă doar cu Dumnezeu în suflet și cu gândurile lui. Netul burată e de fel și Maria, când pregătește ceva de aleguri. Păi ce-au fiert cartofii? Ce s-a întâmplat? S-au fiert cartofii? S-au fiert, pentru că v-am alicat să le cartofiți, da. Așa. Și ce puneți? Îi adăugăm un pic de unt și punem făină. Mălai. Ceapa tocată se călește în untul făcut în casă și împrăștie o nebunie de mirosuri. Andreea se arată a fi o ucenică pe cinste. Oare știe Andreea să facă mămăligă? Să mâncă mămăligă la Brașov? Și că dacă știe să facă mămăligă, ei spună de măritat. Păi da? Da, da. Cum așa? Ea nu m-a măritat. Mă să facă mămăligă. Uite, faci de, faci la munte. Mă frige. Ia. Ai de mine, nu mă pricep de niciunele. Ia o vârți până ies iară cartofii deasupra și iar o dai la rând, la rând, la rând. Știți ce merg la sală, știți? Așa. Eu așa fac mușcică, dar mi-am dat seama că e o greșeală. Aș putea să încep să gătesc, așa. să fac mămălică și de-astea. Și, și atunci aș și renunț la sală. Și nu da, și mi-aș să și să mă gata. Înainte de smântâna grasă, hribii ajung și ei în tigaie. De anul trecut, ca anul ăsta, dacă da. nu făcut. Și adică s-au cu... aiați curești și aiați fierți, așa? O păriți, pălați bine, bine, bine. De băieții ați auzit ceva? Că eu parcă nu mai am zis nimic. Unde sunt? Prin atelier, cred că. Cine știe aici? Să o poate zuci la căutat de... Cred că îmi face George un trofeu. Farmecul de la Gura Sobei rivalizează cu atmosfera la fel de plină de poezie din atelier. Mai că nu știi la care dintre experiențe ai vrea să iei parte mai întâi. Eu ca meseriaș care îmi place să lucrez, îmi place să transform un pic din lemn, un pic de os, îl simt, face parte din viața noastră. Cornul care l-am găsit eu acolo prima dată sau undeva, parcă îl țin minte, parcă îl știu, parcă știu că el e găsit de mine. Pe semne că aromele au răzbătut din bucătărie până în atelier, că George și Mircea și-au făcut apariția la masă la fix. Un pic de praf strângem, ce pe deasupra. Da, nu mă ce deasupra. Așa, că e ăla mea, un praf ăla deasupra face bine sănătății. Oamenii de la munte, de ce? Două și la braș. Eu dimineața, dacă beau o cafea și mai iau un polonec de praf de asta, te sănătate curat. Se umple cu lapte cea unul în care a fiert până nu demult mămăliga și gata. Restul bucatelor sunt pregătite deja. Hai dați toată lumea, vă rog. E mama și s-a deja. Aici aveți tochitură. Ei, orice. O puneți peste salmale. Greu să reziști unei așa nebunii de culori, arome și gusturi. 
Horiuca. Da. Horiuca. Da. 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 Horiuca și sarmalele, tochitura și hribii, toate fac din cina huțulă o adevărată lecție de gust. Dacă chiar nu-i unt, Așa. se pune un soare, un soare de sub, se prăjește în sălină, cârnaț, da. <coughs> cum am prăjit noi aici, și un soare de da, un soare de Grăsimea e de da. nu un tură, un soare, un este soare. diferență, noi și ardele facem diferența asta. Ai făcut tot și cu... tu o lingură dacă te-ai dus acolo la atelier? Nu, am făcut cu... mâncare. Am eu vrut, cu... inițial am vrut și eu să lucrez, să pun apă de altă pe da, ceva. Un, un pic de usturoi. Cum își dăi, sarmale, cum își dăi? Da, că de post, un pic. ce, sunt cu grii? Da. Nu. Uh, și de aia să pune un pic de usturoi. Deci sarmale de hribi da. cu usturoi. Da. Aceasta e o masă cu cântec. Și acum să ne conde masa noastră huțulă. Zic să cântăm o huțulcă. Să auzim o huțulcă. În zona de munte. Doamne ajută, parcă altfel intră. Tocmai a făcut o descoperire Mamă. fabuloasă. Sarmaua asta de hrib cu usturoi. Deci nu credeam. O combinație, când mi-ai zis prima dată, am crezut că glumești. Nu, e așa incredibil. se mănâncă ăștia cu hrib. Andreea, dacă vezi ce bine <coughs> am descoperit la atelier, nu o spun câte scule și dălți și, și toate minunile. Dar și nu am descoperit niște scule cu de care nu știu. Cum ar fi? Uite, asta. Așa? Leafa, leafa, care trebuie să strângi mamălica la final, știi? O să-i faci semnul cu rocii. Le-am făcut. Vezi că ne citește, știi, în funcție de stare, ce să ne cânte. Mă bucur că v-am cunoscut oameni buni și mă bucur că am reușit să o fac și pe Andreea să deprindă câte ceva de voie. Poate câte ori, poate câte ori, treci pe zonă. Neapărat urcăm pe părul usulița. Hai, Doamne, ajută să rămâne toți fericite. Să aveți. Nemuritoare povești aduni într-o jumătate de zi petrecut așa alături de oameni simpli și buni. Experiența e una completă. Pornim la drum spre un alt cuib de tradiție și bun gust. Soții Doina și Ciprian Savin sunt încă o familie care iubește să aducă în zilele noastre tot ce e mai frumos din trecut. Așa au făcut și cu aceste căsuțe, le-au șters de pe praful lui Tării și le-au redat rostul în cadrul unui complex nepereche. Ce casă, dar ce poveste! Dar ce pâine! Eee, mă las și rog, te rog! Vrei tu să o adormești pe toată? Doamna Doina face pâinea ta, să-i pentru că nu vrea să-și așteptă oaspeții cu temircea. Vai, cât de caldă e! Dumnezeu pe pământ, deci credeți-mă... Și cu sare, să iei cu sare, te rog! Un pozonac, dacă mi-ați fi pus înainte și cred că îl dădeam pe pâinea asta liniștit. Urmează celelalte feluri mai tiziu. Primirea este însoțită la pâine și de perinaj. Vă invit să-l gustați. E făcută din pelin și încă 10 plante. Wow! Hai să fim sănătoși. Este excelent și ca digestiv. Mulți ani! Bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit! Și vă mai așteptăm! Ați creat o poveste frumoasă aici, doar din ce am văzut afară și după cum am simțit așa, după un somn liniștit. Până ai dormit aer, bine? Aer curat. 
Că ne bucurăm, ne bucurăm că v-a plăcut la noi. E o energie fantastică în momentul în care noptezi într-una din odăile astea, pentru că dacă stai să te gândești, ele au avut viață și înainte de a le pune în valoare așa, sub forma unei pensiuni muzeu. În casele astea au trăit oameni. Da. S-au născut copii, poate, s-au uh, consumat povești de dragoste, tot ce înseamnă, practic, viața unui om. Exact asta am vrut să și aducem. Viața, cum trăiau oamenii acum 100, 100 și de ani. Și disperarea mea era că o să dispară toate și o să vină nepoții și n-am să am ce să le arăt. Povestea este că soția a adunat de peste 35 de ani toate obiectele, mobilierul, mobilierul uh, piese rare, într-un cuvânt, hârburi, hârburi, care le-a depozitat peste tot unde a avut un colțișor uh, cu protecție să nu le distrugă. Îmi dau seama acum că a avut parte de susținerea noastră necondiționată. Uh, nu, <laughs> mai mult sau mai puțin? <laughs> Pereții aceștia respiră odată cu tine. Mobila îți spune povești. Totul în bie la relaxare și te rupe parcă de cele lumești. Casa în care povestim acum și în care e acest minunat loc de luat masa e prima, nu? Da, da. Cum îi spune? Căsoaie. Căsoaie. Este casa de dimensiunile cele casa mai mari. Casa mare. Casa mare, da. Faptul că tot ce vedeți la noi mobilier, obiecte, sunt de foarte bună calitate, nu arată decât un nivel ridicat de trai a oamenilor din zona Bucovinei. Ei, uite, toate acareturile doamnei Doina sunt acum la loc de cinste pe pereți. Ba un blid, dar, da, ba da. un blid, ba un aparat de radio, ba... probabil la oamenilor vechi. care aveau lucruri sau... Casele, Sunt vreau casele, probabil, da. Fiecare lucru pentru mine înseamnă poveste. Fiecare lucru în parte pentru mine mi-aduce aminte de, de ceva. Sunt sufletul meu. Asta este. Ce să fac? Hospitalitatea e literă de lege aici. Vindem o experiență în care oamenii trăiesc ca cu 100-150 de ani. Exact cum cu spune. acele podele care scârție, cu acel mobilier care are parfumul bunicilor noștri. Și sunt, slavă Domnului, locuri pentru toate gusturile aici în Bucovina. Eu am văzut ceva afară. Care la fel cred că are o poveste frumoasă, o mașină, pentru că eu sunt atras, atrasă de mașini, motoare și tot ce înseamnă. Nu cred că ți-o dă domnul ce bine. Crezi că nu? Dacă vă rog eu frumos, măcar să mă întâlnească, să mă uit la ea. Să o scurtă plimbare. Facem plăcerea și să faceți o plimbare. Aici pe drumul și am dorit. Ai încredere oricum e. Superbitatea pe care eu o să o conduc, fiată. Trebuie să știi că aș putea să o conduc și eu, pe ești recurte, mă gândesc. Nu, nu poți, n-ai voie. Dar voi... Da. Scurt, rapid, te rog. Dar ce faceți cu bijuteria asta de obicei? Pe cam picioarele cam lungi, pentru mașina asta. La ședințe foto, la ce o folosim? Oh. Folosim și la ședințe foto, dar folosim și când ieșim cu caravanele retromobil pentru suflețelul nostru. Și ne plimbăm duminica când este cald și da. frumos. Ieșim și ne plimbăm uh, prin oraș. Știi măcar să da. pornești? Da, da. văd aici cheia. Țin Pui ambreajul. contactul să se aprindă becurile. Atât. Ambreajul jos. Este. Da, accelerează un pic. Am asta. Ai văzut? Cine are curajul? Dai, 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 dai. puțin. Cât ani are asta, domnul Cilea? Are, cred că, 70 de ani, mai bine. Haide, George, că ne găsim. Hai că mă urc și eu. Ziceți că nu putem pleca de tot pe ea, nu? Hai că noi trecăm și... Rămâne de văzut, să-mi demonstrați că știți să conduci. Voi încercați. 
Așa. La revedere! Să nu fiți să cu trăiți, minți! Să trăiți. Și am plecat așa cu pletele în vânt. M-am simțit ca în Flintstones în mașinuța aia. Mai ca așteptam să-mi zic Andreea să dau mai tare din picioare, știi? Uh -huh. Mașina aceasta îți transmite cu adevărat o stare. Chit că scurtă, plimbarea a fost fermecătoare. Hai, noroc, doamne ajută! Lăsăm totuși bijuteria aceasta acolo unde este locul, în pragul caselor de poveste și ne continuăm drumul cu a noastră prietenă de nădejde. Nu mi-e decât de faptul că o să mă dau și o să țin ochii închiși și nu o să mă pot bucura de... Emoțiile se prelungesc cu fiecare kilometru parcurs pe drumul șerpuit printre obcinele Bucovinei. Acestea ajung la apogeu odată ajungi la Palma. George! Trebuie să-ți pun și să-ți mulțumesc că ai acceptat provocarea mea. Să facem ceva... Să ne dăm pe trebuie, dar cum să-i ce există și zise urâte? Se cheamă Pe deasupra, Cred că e 100 de metri să fim. Da. Bine, ce mai contează? Ce mi-e 2, ce mi-e 100? Adică diferența tot aia. Pe deja o rău, că nu mai așteaptă ca la pâine caldă să se dea și tu vrei să... Adevărat că am văzut mai devreme un copil, am văzut și un cărucior aici, să-l dea și de belușii. No, de la 4 ani așa. E normal să fie fricul la început, e prima experiență, nu? E a doua, dar prima pe o tironia de tiron. Nu e a doua, dar prima pe o tironia de tiron. Nu e a doua, dar prima pe o tironia de tiron. M-am liniștit, mai puteam adăuga vreo două continente, că diferența... Nu este nicio problemă. Cât are regiune? 1100. De metri? Da. Bucovina oferă o sumedenie de posibilități de distracție și agrement. Aventura e la mod acum pe semne, din moment ce, pe orice vreme, în orice anotimp, aici găsești mereu amatori să o guste. Aici suntem la cota 1100. Cât fac până acolo? 
plus minus 60 secunde. Depinde oh, cum poate. Un minut. Da, cum Ce să mai da, dar față de piruleam el clasic, unde acoperă undeva la 10-15 secunde, asta e 60 secunde. Ei s-au muia picioarele fără asta. Oare exagerează George sau chiar se teme de ce urmează să facă? Asta mă va marca probabil cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut vreodată. Oricât de tare ți-ar bate inima, nu mai poți da înapoi. Bate în palma și cu Dumnezeu înainte. fața tumefiată de spaimă, până la urmă râdeam așa, cumva panicat. Ferească! Băi, e ceva... Vai de capul meu, deci am trecut până vreo 3 stări de sus până aici. Mamă, dar este super tare! Deci jur că bate inima, pe bune nu știu să aude. Ai mă! Ce senzație! Aproape că simți că zbori. Viteza amețitoare și vântul care stai obrajii, totul contribuie la o experiență de neuitat. Oare Andrei îi va plăcea mai mult? Am așa un film din asta de emoții. Nu pot să zic că sunt chiar uh, abia aștept, da. bine, Ce am sus? Dezechiparea, cum a fost? Wow, senzațional, na, noi. Pe bune? Da. Ți-a fost frică vreun pic? Sincer, puțin așa, când vedeam că e golul ăla, cât mai mare de, de, de sub turbul. Bagă-te pe ladă. Nu știu, mi s-a părut mie sau chiar am atins vârful unui brad? <laughs> Ce s-a părut? <laughs> Ce jur, vedeam cregi, eram concentrat și pe ăsta, zic, o, oh, doamne. Treci prin atâtea stări în cele 60 de secunde, că nu știi pe care să le povestești mai întâi. Îmi lipsește energia. Știi care dreptate, Bogdan, că simt în momentul ăsta că m-aș mai da o tură? Ceva senzațional. Eu am un tremur în continuare de la genunchi până jos. Eu puțin la mâini. Și îmi bătea inima, ca la... o simțeam. Frumos, foarte. Abia aștept să văd... Genial, băi, e o experiență pe care merită să încerci în Bucovina. Eu știi, eram așa, arătam și în stânga, adică... Mă simțeam că vorbesc cu prietenii mei pe Instagram, știi? Hotărât lucru. Nebunia aceasta trebuie încercată măcar o dată în viață, oricum. Mergem sus? Hai. Ne mai dăm o dată? Nu știu. Hai, Hai. să vedem. M-am bucurat atât de mult că l-am convins pe George să se dea pe tiroliană. Eu credeam că o să-l convinc doar să ajungă la tiroliană, dar el chiar s-a dat și nu o dată, două ori. Deci pentru mine a fost satisfacția maximă. Și acum, cu picioarele tremurânde, cu inimile mai cu putere bătând, e vremea să descoperim și dulcea bucovină cu tainele ei de demult. Cum îi place lui George să spună, aici, rețeta fericirii trece și prin stomac. Afumăturile de tot felul și brânzeturile de soi sunt doar așa pentru ostoirea poftei, la începutul unei zile care se anunță pe cât de lungă, pe atât de frumoasă. Vedeau aici o bocitoare, nu avem aici pentru porc. Ce ar trebui aici la porcul ăsta? Poțuiculite! Poțuiculite! La vinul David aici, Hai chiar să plac. vedem să luăm și noi atunci. Că... La David, dacă serviți. Tu e ca și femeie, e așa, așa E prima face. dată când am prins așa o vreme bună la tăierea porcului, <laughs> că nici nu trebuie să fierb țuica. Da, că o fierbi la soare, da. O bem crudă pe asta. Da. Baciu și David sunt gazde bune nu doar de sărbători. Să le fie alături la tradițiile de Ignat, face deja vacanța petrecută la fundul Moldovei una de neuitat. Gust românesc, adevărat, trebuie să cinstim momentul ăsta și să ne bucurăm de el ca și când au fi familia noastră. 
Tu, eu aștept vorba, să bine, văd nimic, când e gata zici. porcul, că eu vreau ureche, înțelegi? Eu asta aștept și eu stau cu ochii pe el, că în cazul în care se bagă cineva, e Imediat când porc... În ținutul gospodarilor, porcul se sacrifică respectând în tocmai tradiția strămoșească și se rânduiește la fel în preparate bune să te lingi pe degete. Dacă nu o fost cu mici... Am scăpat la urechi, n-ai pomenit așa ceva. Ce faci, fata, acolo? Mamă, deci nu. Hai. Am așteptat urechea asta ca Lasă pe Lasă urechea, vin să-ți arăt eu ceva bun aici. Sarea nu e niciodată prea multă la șorici. Mamă, la ce Hai, noroc, Doamne ajută. Am adus ideea să notate, tăte cu masură, uh -huh. știi? Și dacă mănânci un kilogram de afene, tot nu ți se zbunie, dar dacă mănânci cu măsură, tot îți zbunie. Atenție! Aceste imagini sunt interzise pofticioșilor. Dă să gușe tău, no. bucată. Unii mai frumoase obiceiuri ca în România, mai ales, auzi, George, mai ales în Bucovina, tradițiile sunt la ele acasă. De asta am e, și zis să venim aici. Indiferentul ne-a merge, Bucovina e Bucovina. Mi se pare mie că sunt de aici. Dar de ce să te oprească? Dar nu pot. Dar mai bine să te ajutăm. Bunătatea bucatelor Bucovinei vine poate tocmai din simplitatea lor. Nu multe de trebuință, dar fiecare ingredient ori condiment are parcă propria sa poveste. Izvor de gust bun. Cum mă pregătim jamboanele? Pe astea da. le băgăm la sare sau direct da. la sare? La sare, la sare, să le stea o săptămână. Mamă, trebuie să fii atent aici, că nu știu în ce parte aruncă. Aia pentru că n-ați și... Aici 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 pentru că n-ați și... Ceaunele pline, cu foc zdravând de desubt, ascund în ele carne pentru toate bunătățile care se pregătesc aici. La jumări punem mai multă cărniță, nu? Gustos, nu? Mamă! Și care vorba de unii bagi când e ceva foarte bun? Pe viața lui. Ei, pe viața lui. Pe viața lui. Că n-ați ăștia sunt pe viața lor. Uite, acum mai băgăm iar de aici la cuc, așa un pic. Stai bără, Andreea, că te ajută, te menține tânără. Da, să știi că îmi bag puțin capul acolo. Trageți așa, răbușește sporul. Când e gata pomana porcului, mă anunț și ies de acolo. Și eu să ieși ca o floare, așa, cu pielea întinsă. Odată ce chișca și toba sunt puse la fiert și afumătoarea tixită cu șuncă, mușchi și cărnați din cei buni, atunci și numai atunci își vor trage sufletul și oamenii care au trudit de dimineață și se vor bucura alături de Andreea și George de spiritul adevărat al sărbătorilor în Bucovina. Așa să văd ceasa aia de colindători, cum veneau ei cu instrumente, cântece, foarte frumos.
Seara, bună seara! Bun găsit la masă, mari și la zi de sărbătoare! Primiți colinda! Primim, primim, primim! Să vă și să ne toți să fiți cu toții! Foarte frumos! Merită, merită o țuică și o pală în brânzei, nu? Vă așteptăm în casă, să luați o gustare din pomana porcului și să ne mai faceți o cântare, că așa e frumos zi sărbători. Hai! Doamne ajută! Hai! Hai! Poftim, vă rog! Ai noștri musafiri de serviciu se vor alătura în dată gazdelor și colindătorilor la masă. Îi așteaptă un adevărat belșug tradițional, cu răcituri, aperitive de tot felul, dar și pomana porcului fierbinte, mămăliga burindă și murături din peci. Colinda e hrană pentru suflet, dar să nu uităm că avem destulă și pentru trup. Indiferent că ești copil, că ești adult, te aștept nervea de Crăciun. Asta o sărbătoare inedită. Asta m-a admirat din totdeauna la Dombaciu, că are bucuria nestinsă în ochi. Spiritul Crăciunului este să te întâlnești cu familia, cu prietenii, cu colindătorii, să te duci la un prieten, la familie, cu obiceiurile de iarnă. Să mănânci din roadele muncii tale de peste an. Să te odihnești, să te distrezi. Carnea asta. Carnea asta e... Ia vezi, se topește, se topește. Bucovina, plai cu flori, nu mă pricep la muzică, dar am ascultat multă muzică și am mâncat, nu pot să zic, am mâncat. Dar o să se vadă în curând pe trupișorul meu, care este pufos, ca o pâine de asta de bucovina. Să ne bucurăm împreună, prieteni. Să mai închinăm un pahar și să mai ascultăm o colindă. Și singură, o colindă? Da. Ce ne cânti? Poate e exact tradiționalul la Betlem. La Betlem, oraș frumos, În noaptea asta sfântă, Acolo s-a născut Hristos, Iar îngerii îi cântă. Îmi place cel mai mult că s-au păstrat tradițiile și sunt oameni din toate generațiile care vin și cântă și gazdele sunt primitoare, uite câte bucate au pregătit aici, sărbătoare e cu adevărat sărbătoare, oamenii sunt veseli, asta e cel mai frumos. Bine aș dori foarte tare să-i mai avut odată pe cei din garda veche. Ce spune asta? Ia dragi șoimului! Ceva așa să ne ridice de la mese, nu?
ce atmosferă magică. Bărbații aceștia îți umplu inima de bucurie cu glasurile lor. Nimic mai frumos la ceas de sărbătoare. Fiecare vers, fiecare acord îți face inima să bată mai tare. Te face de două ori mai mândru că ești român. Când am început să cânte uh, muzică patriotică, îți jur că mă furnica peste tot așa, mi se făcuse pielea de găină, să sculase părul pe mine. E ceva, niște bărbați adevărați și să-i vezi pe toți cum simt și cum trăiesc și exprimă bucuria aia de, de a fi bucovinean, de a fi român și de a petrece până la urmă. Mai cu cântec, mai cu un joc tradițional, petrecerea înaintează cu pași repezi spre creierii nopții. Citești bucuria în ochii acestor tineri și nu poți sta deoparte. Așa că se prinde grabă și ai noștri în joc. Va fi una din zilele bune de așternut la Casa Sufletului și de păstrat așa peste timp. Sărbători fericite români!